क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कर रहे हैं इससे पहले जल्दी जल्दी आप लाइव आ जाओ फटाफट बताओ कौन कौन लाइव है फिर मैं क्वेश्चन सीरीज आगे कंटिन्यू करूँ चार सीरीज हो गई थी चार पार्ट इसके ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव के आज आपके जो क्वेश्चन सीरीज है दोस्त वो है विलोम पे और विलोम पे ऐसे नहीं सामान्य नहीं जैसे विगत वर्षों में जितने भी विलोम पे शब्द आए हुए थे उस पर मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन छाटे हैं जो बिल्कुल टफ हो जिसमें आपको डाउट हो जिसको आपको करने पर लगे हाँ क्वेश्चन सीरीज की जा रही है तो उसमें से मैं सौ विलोम लेके आऊँगा बिल्कुल अच्छे जो एग्जाम पे आने वाले होंगे संभावित होंगे हैं तो प्रीवियस ईयर तो जल्दी जल्दी आप कमेंट करके बताओ आ गए हो सब हलो हाय उपस्थिति दर्ज कराओ फिर मैं शुरू करूँ आगे अपना क्वेश्चन सीरीज और हाँ एक चीज़ और इसका पी और आंसर की का पी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवेन रहता है दोस्त आप उसे डाउनलोड कर सकते हो दोबारा रिवीजन के लिए जैसे आपको लगे वीडियो लंबी है ना देखना पड़े तो आप पी डाउनलोड कर लो चलो ठीक है यस के आ गए हेलो सर हाँ जी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग चलो अब हम लोग शुरू करते हैं विलोम पे जैसा कि मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको टॉपिक गिवेन हो जाएगा कौन सा टॉपिक होगा तो इस बार से टॉपिक गिवेन हो गया विलोम पर आधारित चलिए ठीक है अब हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ तो ये है आपका पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है 101 नंबर परिसीमन का विलोम है ऑप्शन ए है ससीम बी है निरसीम निरसीमन और सी है असमीन और डी है ससीमन ये यूपी टेट दो में अभी रिसेंट में आया हुआ क्वेश्चन है अब फटाफट आप इसका रिप्लाई करो अनामिका ओके हेलो मनोज सब लोग फटाफट रिप्लाई करो ये विलोम शब्द आपके सामने है क्वेश्चन आपके सामने गिवेन है कंप्यूटर के सामने रिप्लाई करो आप लोग ऑप्शन ए है ससीम बी है निरसीमन सी है असमीन और डी है ससीमन क्वेश्चन नंबर 101 कविता का आ गया आंसर बी ओके यस के का भी आ गया विकास कुमार डी मनोज कुमार बी अनामिका का बी हाँ राइट right आंसर है बी बी क्यों बी इसलिए ये जो परिसीमन होता है जिनका आंसर गलत हुआ ये समझ लो परिसीमन क्या होता है सीमा के भीतर ये बाउंडेशन करता है निरसीमन मतलब सीमा के बाहर तो इसका राइट right आंसर है बी राइट right आंसर क्या है बी है राइट right आंसर है बी अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 102 तो सबका सही है विकास का गलत है बाकी सबका सही है गुड 102 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है अनुरूप का विलोम है ऑप्शन ए है विरूप ऑप्शन बी है प्रतिरूप ऑप्शन सी है अपरूप और ऑप्शन डी है व्यतिरूप ये यूपी पी सी प्री दो में आया है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सिलेक्टेड है सिलेक्टेड लेके आया हूँ सारे लेके नहीं आया हूँ जिसमें आपको प्रॉब्लम हो जिसे पढ़ के लगे हाँ इसे करना चाहिए जहाँ आपको डाउट हो फिर से आप मेहनत करो चलो इसका रिप्लाई करो ये आपके सामने है 102 अनुरूप का विलोम है 102 अनुरूप का विलोम है 102 का रिप्लाई करो आप लोग भरत मीना का बी कविता का ए मनोज कुमार का ऑप्शन बी अनामिका का वी अमरेंद्र कुशवाहा का हाँ अमरेंद्र कुशवाहा आप अच्छा कर रहे थे स्टार्टिंग से ही थे आप बीच में नहीं थे चलो ठीक है सब लोग अपने अपने मार्क्स काउंट करना 25 क्वेश्चन के बाद सब बताना आई थिंक 20 प्लस जिसके आए वो बहुत अच्छे हैं और मैं ये मुझे उम्मीद है कि पच्चीस में पच्चीस नहीं सही हो पाएंगे सबके क्योंकि ये बहुत सिलेक्टेड हैं अगर पच्चीस में पच्चीस सही हो गई आपकी हिंदी डन बिल्कुल परफेक्ट चलो ठीक है विकास कुमार का भी अमरेंद्र कुशवाहा का भी अनामिका का भी प्रतिरूप ये सही है ये सही है ऑप्शन बी जिसका है इसका सही है प्रतिरूप है राइट चलो ठीक है ये रहा 103 नंबर 103 103 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मितव्य का विलोम क्या है मितव्य का विलोम क्या है इसका रिप्लाई करो आप लोग मितव्य का विलोम क्या है किसका 
मित व्यय का चलो फटाफट रिप्लाई करो अमरेंद्र कुशवाहा बताओ आप विकास अनामिका मनोज कविता सब लोग फटाफट रिप्लाई करो मित व्यय का विलोम क्या है मनोज कुशवाहा का आंसर आ गया चंद्र प्रकाश का ए आ गया मनोज का आ गया ए कुंवर पाल सिंह का आ गया डी कविता का आ गया ए मित व्यय देखो मैं वही वही देखना चाह रहा था दोस्त देखो आंसर अलग अलग आ रहे हैं क्यों अलग अलग आ रहे हैं क्योंकि डाउट हो रहा है इसी इसीलिए मैं ऐसे सिलेक्टेड लेके आया जो आपके लिए बेनिफिशियल हो हाँ ए भरत मीना का ए अमरेंद्र कुशवाहा का ए बिल्कुल अपव्यय है अपव्यय है मित भाई क्या होता है मित व्यय मित व्यय जैसे आप फ्लाइट का टिकट लेते हो ना इकोनॉमी बोलते हैं उसे इकोनॉमी क्या होता है मित व्यय मतलब बचत करना कम और अपव्यय मतलब ज़्यादा तो इसका राइट आंसर है ए जिसका बी है आप उसे सही करना और कुंवर पाल सिंह का और अनामिका का इनका बी और डी है बाकी सबका सही है वेरी गुड अच्छा है और अब हम लोग मूव करेंगे सब लोग अपने अपने मार्क्स काउंट करना मुझे लास्ट में सबके मार्क्स चाहिए कितने आए फिर उसके अकॉर्डिंग में अगली सीरीज लेके आऊँगा मुझे पता तो चलना चाहिए आपका लेवल क्या है चलो ठीक है अब हम लोग 104 क्वेश्चन पे आ गए 104 नंबर क्वेश्चन पे आ गए ये है अधिकृत के लिए विलोम शब्द है अधिकृत के लिए विलोम शब्द है ओके सतीश जी थैंक यू सो मच ये आप रिप्लाई करो अधिकृत के लिए विलोम शब्द है 104 ऑप्शन ए है न अधिकृत ऑप्शन बी है अनाधिकृत सी है विन अधिकृत और डी है उपरयुक्त में से कोई नहीं ये एम पुलिस दो में आया हुआ क्वेश्चन है चलो फटाफट रिप्लाई करो अधिकृत का विल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है अनामिका का आ गया बी ठीक है अनामिका आपका सही हो रहा है सारे क्वेश्चन मनोज कुमार का बी कुंवर पाल का बी चलो फटाफट यश के का आ गया बी विकास कुमार बी चलो ये सबका सही है ये सबका सही है राइट आंसर है बी अनाधिकृत इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक नंबर एक दोस्त ये क्वेश्चन आपके सामने है 105 नंबर 105 नंबर कविता का भी सही है सबका सही है ये संश्लेषण का विलोम क्या है ऑप्शन ए है श्लेषण ऑप्शन बी है विश्लेष ऑप्शन सी है विश्लेषण ऑप्शन डी है श्लेषार्थ यूपीएसआई 2016 का क्वेश्चन है ये भी किसी का नहीं गलत होना चाहिए ओके निशा मिश्रा का बी ओके चलो ठीक है अब हम लोग एक नंबर पर आ गए आप लोग एक बार सीरीज भी लिख देना डाउट ना हो एक का बी ए ऐसे करके चलो ठीक है दीक्षा का ऑप्शन सी अमरेंद्र का सी अरविंद का सी अनामिका का भी सी मनोज का भी सी सबसे हटके ये क्या रीड इन इंग्लिश प्लीज <laughs> चलो ठीक है कुंवर पाल का सी विकास का सी सही है सबके सही हो रहे हैं इसमें किसी को डाउट नहीं है ये सबका सही है संश्लेषण का क्या है विश्लेषण है ये सबके सही है किसी का डाउट नहीं हुआ गुड अच्छा है गुड परफॉर्मेंस अब हम लोग मूव करेंगे 105 की तरफ 106 106 क्वेश्चन है सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है सहयोगी किसका बताना है सहयोगी का चलो ठीक है ऑप्शन ए है प्रतियोगी ऑप्शन आपके सामने है ऑप्शन ए है प्रतियोगी बी है प्रतिद्वंदी सी है प्रतिरोधी डी है प्रतिकूल आर ओ ए आर ओ रीजनल ऑफिसर जिसको समीक्षा अधिकारी बोलते हैं ठीक है रीजनल ऑफिसर और असिस्टेंट रीजनल ऑफिसर प्री एग्जाम 2016 हजार सोलह में आया हुआ क्वेश्चन है ये 106 नंबर सहयोगी का सर्वथा उपयोग चलो फटाफट आप लोग रिप्लाई करो एक सौ का भरत मीना का आ गया ए ओके आई थिंक इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है दीक्षा का सी आ गया अरविंद का सी आ गया अनामिका का सी आ गया कविता का भी सी आ गया कविता ओके देखो प्रॉब्लम हो गई ना चंद्रशेखर चंद्रशेखर का ए आ गया और ये निशा मिश्रा ए आ गया सहयोगी का क्या होगा प्रतियोगी होगा क्या होगा प्रतिरोधी नहीं होगा मैंने बताया था ना आपको प्रॉब्लम हो सकती है सहयोगी का दोस्त प्रतिरोधी नहीं होगा 
प्रतियोगी होगा सहयोगी का क्या होगा प्रतियोगी होगा ऑप्शन है ए ऑप्शन ए किसका सही है गुड चलो ठीक है सहयोगी का होगा प्रतियोगी प्रतिरोधी नहीं होगा प्रतिरोधी नहीं होगा चलो अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 107 107 है भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या है 107 नंबर है भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या है चलो ये क्वेश्चन आपके सामने है ए है इतिहास बी है अंतरिक्ष सी है ध्रुवगोल और डी है खगोल ये भी आर ओ आर में आया हुआ क्वेश्चन है आर ओ आर में आया हुआ क्वेश्चन है चलो इसका रिप्लाई करो चलो दीक्षा का आ गया 107 का बी भरत मीना का डी नीशा मिश्रा का सी कविता नागर का डी देखो मैंने बताया था ना कि सेम नहीं आ रहे हैं आपको आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है विकास का बी यस के का डी तो ये है खगोल क्या है इसका इसका है खगोल राइट आंसर क्या है खगोल ये आर ओ आर ओ में दो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है चलो जिसका गलत हुआ कोई बात नहीं आप लोग इसके बाद जैसे अभी प्रीवियस ईयर पेपर है फिर मैं संभावित क्वेश्चन कम से कम थाउजेंड विलोम शब्द कराऊंगा आपको जिससे कोई भी एग्जाम हो सामान्य हिंदी का उसमें आपके गलत ना हो प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको लगता है ये आ रहा है मुझे इस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है तो वो चीज़ें जो दो तीन क्वेश्चन गलत हो जाते हैं दोस्त वो आपको कंपटीशन से बाहर कर देते हैं जो स्टूडेंट बिल्कुल बॉर्डर पर रुकते हैं उनके लिए यही प्रॉब्लम होती है सी आर डी किसमें अरविंद कुशवाहा किस में क्वेश्चन नंबर लिखना ये अभी हम लोग 107 का ठीक है डी खगोल है ये ध्रुव गोल नहीं होगा खगोल होगा चलो ठीक है अब हम लोग मूव करते हैं 108 108 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है निषिद्ध का ऑप्शन ए है निश्चित बी है विहित सी है उचित और डी है निर्मित फटाफट आप लोग रिप्लाई करो निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है एक चीज और मैं आपको बता दूं जिसको शब्द ना समझ आ रहे हो वो मैसेज कर देना सर ये शब्द नहीं समझ आ रहे हैं मैं उसका एक्सप्लेन कर दूंगा 108 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है नहीं उसका खगोल ही है खगोल ही है आंसर में खगोल ही है जो राइट आंसर माना गया है खगोल ही अरविंद चलो ठीक है अब हम लोग एक नंबर की तरफ मूव किए हैं निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है निश्चित विहित उचित और निर्मित इसका रिप्लाई मनोज कुमार का रिप्लाई आ गया वी कुंवर पाल सिंह का बी चलो रिप्लाई करो फटाफट अमरेंद्र कुशवाहा एक सौ आठ वी ओके यस के का आ गया वी हाँ विहित होगा निषिद्ध क्या होता है मतलब निषेध जैसे देखते हो आप गेट पे कहीं प्रवेश निषेध लिखा रहता है निषेध निषिद्ध मतलब आज्ञा नहीं है आपको अंदर अनुमत नहीं है वो चीज तो विहित क्या होता है निषिद्ध मतलब निषेध है विहित क्या है मतलब जिसकी रोक टोक ना जो मान्य हो विहित मतलब लीगल तरीके से हो तो सबके आंसर सही है किसी का भी कंफ्यूजन नहीं हुआ आंसर है वी विहित विहित गुड अब हम लोग मूव करेंगे फिर मैं बता रहा हूँ आप लोग सब 125 में अपने नंबर काउंट करना अभी मुझे बताना एक में कितने आए आई थिंक ट्वेंटी प्लस सबके आने चाहिए चलो ठीक है ये नेक्स्ट एक सौ 109 क्वेश्चन आपके सामने है 109 है त्रिसड़ा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है अब यह त्रिसड़ा त्रिसड़ा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है वितिसड़ा निस्प्री संतुष्ट और वितृप्त ये भी आर ओ आर ओ दो में आया हुआ क्वेश्चन है 109 का रिप्लाई करो आप लोग 109 का रिप्लाई करो एक का रिप्लाई करो अमरेंद्र कुशवाहा एक सौ का ए ओके संदीप श्रीवास्तव का सी कुंवर पाल ए चलो कविता का सी एक सौ का सी दीक्षा का सी संदीप श्रीवास्तव सी 
अनामिका का सी चलो फटाफट बताओ आप लोग वन मनोज कुमार का सी चलो कंफ्यूजन कहाँ हो गया त्रिसड़ा क्या होता है त्रिसड़ा होता है प्यास तो इसकी वी त्रिसड़ा होगी संतुष्टि नहीं होगा इसीलिए मैं बोल रहा था ये सब प्रॉब्लम डाउट क्रिएट क्रिएशन वाले क्वेश्चन है ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अभी आ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी इसीलिए मैं लेके आया त्रिसड़ा मतलब क्या होता है प्यास होता है उसका वी त्रिसड़ा होगा संतुष्टि नहीं होगा असंतुष्ट जो होते हैं संतुष्ट उसका होता है राइट ये होगा वी त्रिसड़ा चलो एक इसका था है कोई ए वाला ए निशा मिश्रा ओके ए चलो ठीक है इसका होगा वी त्रिसड़ा त्रिसड़ा मतलब क्या होती प्यास चलो हम लोग मूव करेंगे 110 110 क्वेश्चन आपके सामने मित्र ये है सुलभ सुलभ का उपर्युक्त विपरीतार्थक शब्द है ये भी आर ओ आर ओ का 2016 का क्वेश्चन है ऑप्शन ए है दुष्प्राय बी है अलब्ध सी है अप्राप्त डी है दुर्लभ सर तृष्णा का लालच भी होता है हाँ लेकिन यहाँ जो तृष्णा है ना प्यास जैसे क्या होता है बहुत सारे ऑप्शन आपको देख के ही लग जाएंगे उसमें कि इसका क्या पूछ रहा है अर्थ तो एक शब्द के कई होते हैं लेकिन ऑप्शन में देख के आप समझ जाओगे कि उस तीसरा का मतलब क्या है अमरेंद्र कुशवाहा 110 का डी ओके और मनोज का डी अनामिका का डी निशा मिस हाँ लक्ष्मी ओके दीक्षा का डी सबका सही है ये सबका सही है ये है डी दुर्लभ राइट ये है दुर्लभ ये इजी था चलो ठीक है अब हम लोग मूव करेंगे 111 नंबर 111 नंबर क्या है उपमेय उपमेय का सर्वथा उपयुक्त ये भी आर ओ आर ओ का क्वेश्चन है उपमेय का उपमेय का बताओ उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है अनुपमेय अतुलनीय अनुपम और अनुपमित चलो फटाफट रिप्लाई करो फटाफट रिप्लाई करो आप लोग एक सौ ग्यारह क्वेश्चन नंबर एक सौ ग्यारह आपके सामने है क्वेश्चन नंबर एक सौ ग्यारह संदीप श्रीवास्तव का डी आ गया अनामिका का ए आ गया ए और डी अनुपमित चलो अमरेंद्र कुशवाहा का बी मनोज का आ गया ए बी नॉट श्योर ओके कोई कुंवर पाल का ए अनुपमेय होगा उपमेय उपमान उपमेय क्या तुलनी अनुपमेय अतुलनीय मतलब तुलना नहीं की जा सकती राइट आंसर ए है राइट आंसर क्या है ए है अब हम लोग मूव करेंगे सबका सही है चलो कोई नहीं दीक्षा राइट आंसर है ए अतुलनीय नहीं उपमेय अनुपमेय इसका अनुपमेय होगा अब हम लोग मूव करेंगे 112 नंबर क्वेश्चन 112 नंबर है व्यष्टि व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है ए है समास ए है समास बी है समवेद सी है समस्ट और डी है समस्त तो इसका क्या है व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है अब आप लोग रिप्लाई करो 112 नंबर क्वेश्चन का 112 नंबर क्वेश्चन की रिप्लाई करो मनोज कुमार का सी अनामिका का सी संदीप श्रीवास्तव का सी ओके अमरेंद्र कुशवाहा सी दीक्षा का सी राइट आंसर है सी सबका सही है गुड इसका राइट आंसर है सी पता है आपको समष्ट क्या होता है व्यस्ट मतलब सिंगुलर है ये और व्यस्ट क्या है प्लूरल है ये तो ये सम व्यस्ट और समष्टि जैसे कोई सामूहिक चीज़ होता है ना उसमें व्यस्ट मतलब एक आदमी प्र मतलब अपना ही समष्ट मतलब संपूर्ण उसका पूरा तो व्यस्ट हो गया सिंगुलर एक बचन और वो हो गया प्लूरल तो व्यस्ट का समष्ट हो जाएगा किसी को कोई डाउट तो नहीं है ओके चलो ठीक है अब हम लोग मूव करेंगे एक नंबर फटाफट आप लोग रिप्लाई करो 113 नंबर है 113 नंबर है पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा ये भी आर ओ आर ओ में आया हुआ है पोषक का 
विपरीतार्थक शब्द क्या है पोषक ऑप्शन ए है चूषण बी है अनपोषण सी है शोषक और डी है छिड़कारी तो चलो ठीक है रिप्लाई करो आप लोग फटाफट एक सौ तेरह नंबर क्वेश्चन आपके सामने है अनामिका का आगे अस्सी नवीन का आगे अस्सी ओके अरविंद का सी चलो फटाफट रिप्लाई करो आप लोग अरविंद का सी दीक्षा का सी मनोज का सी सी शोषक ओके चलो सबका सही है ये इसका क्या है ऑप्शन है सी ऑप्शन है सी शोषक यही सही है राइट सबका सही हो रहा है चलो अब हम लोग 114 ठीक है 114 की तरफ मूव करेंगे बी किसका आंसर आ रहा है अमरेंद कुशवाहा 113 का बी नहीं उसका सी था चलो अब हम लोग मूव करेंगे 114 अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है ऑप्शन ए है निवारणी बी है ऐच्छिक और सी है अनावश्यक डी है आवश्यक इसका बताओ आप लोग अब हम लोग आ गए 114 पे 114 पे अनिवार्य का किसका अनिवार्य का सबसे तुरंत फास्ट क्विक तरीके से अमरेंद्र कुशवाहा का आया नवीन का ऑप्शन ए है अमरेंद्र दो लोगों का आंसर आया जिसमें दोनों लोग बिल्कुल एंटी हो गए हैं एक लोग सी बता रहे हैं एक लोग ए बता रहे हैं चलो बाकी लोग बाकी लोग फटाफट रिप्लाई करो अनामिका का भी सी आ गया अनामिका का भी सी आ गया चलो मैं देख लेता हूँ कौन कौन इसका बी भी आ गया ए भी आ गया सी भी आ गया कोई डी भी बोल दो भाई अच्छा डी कोई नहीं बोलेगा क्योंकि अनिवार्य है तो आवश्यक वो बात वही हो गई तो डी तो कोई बोलेगा नहीं चलो ए बी सी हाँ आप मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना ऐसे ही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बिल्कुल मिर्च की तरह हो अरविंद ए और सी ए निवारणी है सी अनावश्यक है नहीं अनिवार्य अनिवार्य मतलब कंपलसरी लेना ही लेना है लेना ही लेना है आई एस यू लेना ही लेना है ऑप्शनल ऐच्छिक है वो वो आवश्यक मतलब उसमें आप पसंद कर सकते हो कोई ये नहीं बोल सकता तो इसका क्या होगा ऑप्शन है बी बी किसका था हाँ दीक्षा का बी था राइट और किसका था नवीन क्योंकि आवश्यक का अनावश्यक होता है नहीं यहाँ क्या है आवश्यक का अनावश्यक होता है अनिवार्य है ये ये है अनिवार्य अनिवार्य मतलब बिल्कुल कंपलसरी और ये ऐच्छिक मतलब आप चाहो तो ना चाहो तो नहीं तो इसका राइट आंसर क्या है बी है राइट आंसर है बी चलो गुड अब हम लोग मूव करेंगे 115 नंबर 115 नंबर क्वेश्चन है निर चिरंतर ये है चिरंतन चिरंतन का सही विलोम शब्द है क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन आपके सामने है दीक्षा जायसवाल का क्या दीक्षा ने क्या आंसर दिया था चौदह का बी चलो ये अब 115 बताओ चिरंतन का सही विलोम शब्द है ऑप्शन ए है नस्वर बी है अचिंतन सी है अचर और डी है अचेतन ये यू पी पी प्री एग्जाम 2016 में आया है हिंदी सामान हिंदी में चलो लक्ष्मी का आ गया बी चलो फटाफट बताओ रिप्लाई करो चिरंतन चिरंतन 115 सौ पंद्रह बी अमरेंद्र कुशवाहा अमरेंद्र कुशवाहा आपका तो ठीक है मनोज का बी हो गया विनीत का सी हो गया लक्ष्मी का बी हो गया दीक्षा का ए हो गया ओके okay, अरविंद कोई बात नहीं आप बाद में वीडियो देख लेना लाइक भी कर देना अभी आप चले जाओ कोई बात नहीं पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और इसमें एक व्हाट्सअप नंबर है ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई भी डाउट हो तो तुरंत आप व्हाट्सअप ग्रुप पे मैसेज कर दोगे ये ऑनलाइन के बाद हम लोग चले जाएंगे तो इस पर तो कर नहीं सकते हो अगर आपको जुड़ना हो तो उस पर ऐड कर लेना ऑप्शन बी है ऑप्शन ए मनोज का है ठीक है ये नस्वर होगा ये क्या होगा नस्वर होगा चिरंतन मतलब अनंत काल तक चिरंतन जैसे बोलते हैं नहीं चिरंजीवी हो दीर्घाय हो तो उसका नस्वर नस्वर मतलब आप समझ ही रहे हो नष्ट हो जाना ना नस्वर तो ऑप्शन होगा ए दीक्षा जायसवाल का सही है गुड 
कुंवरपाल का भी नहीं सही है और अंकुश का भी नहीं सही है ये ऑप्शन इसका है ए ऑप्शन क्या है ए अब हम लोग मूव करेंगे 116 116 की तरफ मूव करेंगे 116 नंबर क्या है 116 है वृद्ध का विलोम है ये किसी का नहीं गलत होना चाहिए फटाफट रिप्लाई करो वृद्ध का विलोम है वृद्ध मतलब समझ रहे हो ना चलो फटाफट बताओ ये किसी का नहीं गलत होना चाहिए वृद्ध का चलो वृद्ध का बताओ नवीन सर क्यों नहीं देखो बहुत सारा ऐसे होता है जैसे अनिश्वर है निश्वर है तो उसमें अ लगाने से उसका नकारात्मकता नहीं आती नश्वर उसके शाब्दिक अर्थ से लिया जाता है मनोज सोनी का ए और विनीत का बी चलो ये तो किसी का नहीं गलत होना चाहिए यार मनोज का ए ओके फटाफट रिप्लाई करो आप लोग 25 क्वेश्चन एक सौ चल रहा है ये फटाफट रिप्लाई करो दीक्षा का आ गया बी नूतन दीक्षा का आ गया बी अमरेंद्र कुशवाहा का ए राइट आंसर है ए अमरेंद्र कुशवाहा आपका सही है राइट आंसर है ये तरुण वृद्ध का होगा तरुण नूतन नहीं होगा नूतन नहीं होगा इसका होगा तरुण चलो ठीक है अब हम लोग मूव करेंगे 117 नंबर क्वेश्चन की तरफ ओके okay, 117 नंबर की तरफ मूव करेंगे 117 नंबर क्वेश्चन है सुकृति ये तो किसी का नहीं गलत होना चाहिए सुकृति क्या है सुकृति का विलोम शब्द है सुकृति सुकृति में ऑप्शन ए है कुकृति वी है दुष्कृति सी है अवकृति डी है विकृति फटाफट रिप्लाई करो आप लोग लक्ष्मी तुम क्वेश्चन का नंबर लिख दिया करो जैसे 117 सौ सत्रह चल रहा है ना एक का क्या है ओके दीक्षा जायसवाल का नूतन नूतन मीन्स नया नूतन मीन्स नया नूतन किसले अनल नूतन मतलब नया एक सौ अमरेंद्र कुशवाहा का डी मनोज का ए ओके मनोज सोनी का ए ओके राइट आंसर ए अमरेंद्र कुशवाहा आपका कैसे गलत हो गया एक डी नहीं होगा विकृत नहीं होगा कुकृति होगा सुकृति अच्छे कार्य कुकृति मतलब बुरे कार्य हाँ ए है 117 का ए है चलो ठीक है अब हम लोग मूव करेंगे 118 नंबर क्वेश्चन 118 नंबर दोस्त संश्लिष्ट का विलोम क्या है संश्लिष्ट संश्लिष्ट ऑप्शन ए है संश्लिष्ट का विलोम क्या है संश्लिष्ट का विलोम क्या है ऑप्शन ए है अपलिस्ट वी है विलिस्ट सी है विश्लिस्ट और डी है लिस्ट चलो रिप्लाई करो फटाफट एक सौ अट्ठारह नंबर क्वेश्चन की रिप्लाई करो संश्लिष्ट का विलोम है अपलिस्ट विलिस्ट विलिस्ट और लिस्ट चलो बताओ फटाफट एक सौ अट्ठारह वी मनोज का आ गया वी ओके एक सौ अट्ठारह रिप्लाई करो आप लोग दीक्षा जाए सवाल का सी ओके विजय लक्ष्मी का सी लक्ष्मी का सी अमरेंद्र कुशवाहा सी राइट राइट आंसर है सी विलिस्ट होगा राइट आंसर है सी देखो विश्लिष्ट होगा अच्छा संश्लिष्ट क्या होता है संश्लिष्ट मतलब जैसे कोई चीज व्याख्या कर रहे हो ना कोई खंड लिख रहे हो पैसेज लिख रहे हो तो उसको लिखने के बाद विश्लिष्ट मतलब व्याख्या करना उसका तोड़ तोड़ के विश्लिष्ट मतलब अलग करना विश्लिष्ट मतलब क्या होता है अलग होता है इसका तात्पर्य होता है दोस्त अलग जिसको कंफ्यूजन हो वो समझ लेना इसका मतलब होता है अलग चलो ठीक है अब हम लोग मूव करेंगे एक सबका सही है सबका सही है गुड अब हम लोग मूव करेंगे एक नंबर क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन आपके सामने है ये क्या बोल रहा है विपत्ति विपत्ति आप तो जानते ही हो विपत्ति का विलोम शब्द है समृद्धि हर्ष आपत्ति संपत्ति देखो इस हाँ सबका सही है मनोज सोनी आपका भी सही है अब हमको आंसर चाहिए 119 का 119 का आंसर चाहिए ऑप्शन ए है समृद्धि बी है हर्ष सी है आपत्ति और संपत्ति विपत्ति का क्या होगा 
एक सौ उन्नीस का सी आपत्ति एक सौ सी हाँ गलत हो गया था देखो इन्होंने तुरंत हटा लिया मैं तो कंफ्यूज हो गया था कि विपत्ति का आपत्ति कैसे हो जाएगा चलो मनोज कुशवाहा का सी ओके दीक्षा का ए आ गया विजय लक्ष्मी का बी आ गया नवीन का सी आ गया सी अमरेंद्र कुशवाहा का बी आ गया अमरेंद्र कुशवाहा बी कैसे होगा दोस्त बी कैसे होगा मनोज सोनी का सी आ गया सही आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हो विजय लक्ष्मी का वी दीक्षा का ए एक बात बताओ यार विपत्ति समृद्धि होगा नहीं हर्ष होगा नहीं आपत्ति होगा नहीं ऑप्शन है डी संपत्ति डी कौन बताया डी कोई बताया ही नहीं यार यही देखो दिखने में क्या है विलोम है कोई नहीं पढ़ता विलोम शब्द मुझे आता है समानार्थी आता है पर्यायवाची आता है देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं इसमें शायद मेंशन नहीं किया मैंने इसका राइट आंसर क्या है संपत्ति है समृद्धि होगा नहीं समृद्धि नहीं होगा हर्ष हो, होगा नहीं आपत्ति होगा नहीं उसका डी है संपत्ति नहीं ए नहीं है समृद्धि नहीं है समृद्धि नहीं है <laughs> मैं मैंने क्या बताया इसीलिए मैं मिर्च जैसे क्वेश्चन लेके आया हूं ये सब आयोग के क्वेश्चन है विपत्ति कैसे होगा कोई नहीं बोला डी वही तो मैं बता रहा हूं डी कोई बोला ही नहीं पहुंच ही नहीं पाए राइट आंसर तक समृद्धि नहीं होगा ठीक है समृद्धि क्या होता है समृद्ध समझते हो किसी चीज की वृद्धि होती है यार समृद्धि हो गई धन दौलत आ गया मतलब उस हिसाब से समृद्धि विपत्ति है विपत्ति का संपत्ति होगा ठीक है राइट आंसर संपत्ति है आप सर्च कर लेना फिर आपत्ति किसका है अच्छा आपत्ति किसका है आपत्ति ठीक है आपत्ति का विपत्ति ठीक है लेकिन इसका जो विपत्ति है यहाँ इसका इसमें देखो आपत्ति नहीं होगा राइट आंसर संपत्ति है मैं आपको एक्सप्लेन बता दूंगा अभी इसके आगे बढ़ो फिर मैं बताता हूँ आयोग का क्वेश्चन है और राइट उसने संपत्ति ही माना है चलो ठीक है ये है रिजु 120 नंबर है रिजु रिजु शब्द का विलोम है वक्र तक्र सीधा विरल हाँ नवीन मैं मैं बताऊंगा पहले इसको 125 कंप्लीट करो रिजु शब्द का विलोम है रिजु शब्द का विलोम है फटाफट रिप्लाई करो आप लोग फटाफट रिप्लाई करो एक सौ बीस का रिप्लाई करो आप लोग एक सौ उन्नीस पे मत पढ़ो अभी मैं बताता हूँ कैसे हुआ विजय लक्ष्मी बिल्कुल बिल्कुल एक सौ पच्चीस पूरा करो मैं बताता हूँ अभी एक सौ बीस का बताओ रिजु रिजु का क्या होगा रिजु का क्या होगा सही बताया बताओ रिजु का क्या होगा 120 नंबर रिप्लाई करो 220 आपने शायद मिस्टेक से लिख दिया है चलो ए वक्र ओके विजय लक्ष्मी का ए अमरेंद्र कुशवाहा का ए निशा मिश्रा का ए चलो ठीक है ए होगा आपका सही है ए होगा वक्र होगा रिजु मतलब सीधा रिजु मतलब क्या होता है सीधा होता है वक्र मतलब तिरछा तो इसका राइट आंसर क्या होगा बी होगा अब हम लोग मूव करेंगे 121 नंबर क्वेश्चन की तरफ 121 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है फटाफट रिप्लाई करो 121 नंबर क्वेश्चन है सापेक्ष का विलोम क्या है सापेक्ष का विलोम क्या है ऑप्शन ए है असापेक्ष बी है निष्पक्ष सी है निरपेक्ष और डी है अपेक्ष ये भी आर ओ आर ओ में पूछा गया क्वेश्चन है मनोज सोनी का आ गया ए मनोज सोनी का आ गया ए चलो फटाफट रिप्लाई करो आप लोग मनोज 
दो मनोज हैं मनोज करवासा करवास क्या लिखा है ये करवासरा सी विजय लक्ष्मी का सी मनोज सोनी का 121 सी निरपेक्ष हाँ सापेक्ष का होगा निरपेक्ष इसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है निरपेक्ष राइट निरपेक्ष इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है ये सही है अब हम लोग मूव करेंगे 121 121 क्या है 122 122 है यथार्थ यथार्थ का विलोम क्या है ए है कल्पित बी है आदर्श सी है उचित डी है अनुचित इसमें भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है थोड़ा सा चलो देखता हूँ राइट आंसर क्या आता है 122 है यथार्थ का विलोम है कल्पित वी है आदर्श सी है उचित और डी है अनुचित नवीन आई वाज कंफ्यूज कौन से क्वेश्चन पे कौन से क्वेश्चन पे नवीन आपको कौन से क्वेश्चन पे कंफ्यूजन हुआ क्वेश्चन लिखो और अब हम लोग 122 यथार्थ का विलोम है 122 का रिप्लाई करो यथार्थ का विलोम है और विजय लक्ष्मी का ए कल्पित ओके बाकी लोग फटाफट बताओ अमरेंद्र कुशवाहा बताओ 122 का बताओ 122 का सी विनीत चौहान डी चलो ए वी सी डी आ गया सबका चारों आंसर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं चारों हैं इनके साथ चलो बहुत अच्छी बात है इससे पहले अभी जब ऑफलाइन हो जाएगा मैसेज कर देना मैं रिप्लाई कर दूंगा उसका विद एक्सप्लेन रिप्लाई कर दूंगा ठीक है 121 पे कंफ्यूजन है ओके डिस्कस कर दूंगा और जब ये लाइव खत्म हो जाएगा ना ऑफलाइन में मैसेज करना मैं उसका एक्सप्लेन नीचे दे दूंगा मनोज सोनी सी कुंवर पाल का ए आ गया चलो इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है ना इसका होगा कल्पित यथार्थ मतलब क्या होता है रियलिटी उसमें कोई चेंज जो यथार्थ है रियलिटी है वही होगा और इसका विलोम क्या होगा कल्पित होगा इसमें हुआ ना आपको कन्फ्यूजन इसका होगा कल्पित हाँ कुंवर पाल आपका सही है ए नवीन जी आपका गलत हो गया ठीक है 122 का क्या है कल्पित है 122 का क्या है कल्पित है अब हम लोग मूव करेंगे 123 क्वेश्चन की तरफ लक्ष्मी का ए आ गया चलो ठीक कल्पित सही था 122 123 123 तिमिर तिमिर का विलोम है प्रकाश आलोक ज्योतिर्मय आभास यूपीएसआई यूपीएसडीआई एग्जाम में आया है ये ठीक है हाँ कुंवर पाल सिंह बताओ तिमिर का क्या है तिमिर बहुत लोग तो यही नहीं जानते होंगे तिमिर क्या है तो हिंदी में भी बहुत शब्द ऐसे हैं कि जो लगता है हम लोग सुने ही नहीं है क्योंकि बोलचाल वाली लैंग्वेज हम लोग जानते हैं ठीक है तिमिर क्या है बताओ रिप्लाई करो ए प्रकाश बी आलोक सी ज्योतिर्मय डी आभास चलो फटाफट रिप्लाई करो इसका कुंवर सिंह आपने रिप्लाई भी किया था डालिए विजय लक्ष्मी का सी आ गया ज्योतिर्मय नवीन का ए आ गया ओके बी भी आ गया सी भी आ गया वी बहुत बढ़िया बी आ गया विजय लक्ष्मी का सी आ गया अमरेंद्र कुशवाहा का सी आ गया ज्योतिर्मय अच्छा आप लोग वही समझ रहे हो ना तमसो माँ ज्योतिर्गम है ओके लक्ष्मी का सी आ गया तिमिर क्या होता है अंधकार अंधेरे से है उसका होगा आलोक इसका होगा आलोक हाँ मैं मैं इसीलिए बोला था ना देखो ये सब 2006 के क्वेश्चन है इसका होगा आलोक आलोक नाम बहुत लोगों का सुना होगा अच्छा मेरे इस पे तो कोई स्टूडेंट नहीं आलोक नहीं तो वो बता देते आलोक का क्या होता है आलोक क्या होता है प्रकाश दीप पुंज आलोक आलोकित तो इसका क्या होगा तिमिर का आलोक होगा इसका अंधकार से है अब बोलो अंधकार से तो प्रकाश की नहीं होगा अंधकार बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है अंधेरे से तात्पर्य उसका तिमिर उसका अलग अलग शब्द लिया जाता है यहाँ आपका राइट आंसर है आलोक तिमिर का है आलोक किसी ने सही बताया बी किसी का है बी किसी का नहीं है चलो ठीक है मनोज सोनी का बी है पता नहीं पुराना क्वेश्चन है कि इस पर है मनोज सोनी आपने बी बताया था क्या चलो कोई नहीं अब हम लोग मूव करेंगे एक नंबर क्वेश्चन की तरफ एक 124 सौ चौबीस उदात्त अब बहुत लोग ये भी नहीं जानेंगे उदात्त क्या है 
अगर नहीं पता होगा पूछ लेना उदात्त क्या है ठीक है आलोक भी प्रकाश होता है बिल्कुल आलोक भी प्रकाश होता है सही बात है लेकिन मैंने कहा ना वो शाब्दिक अर्थ किस में ले रहा है वहाँ प्रकाश उजाला होता प्रकाश ठीक है बिल्कुल अंधेरा दिया होता तिमिर तिमिर के शाब्दिक अर्थ से उसका आलोक पे जाएगा मनोज सोनी मेरा सही अच्छा आपने भी बताया था ओके नहीं मेरा एक अच्छा अच्छा तुम्हारे भैया का नाम बताए आलोक उनसे पूछना आलोक बहुत प्रतिभाशाली स्टूडेंट होते हैं ठीक है जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं घर पे बहुत प्यारा बच्चा उसका लोग नाम आलोक रखते हैं आलोकित रहे प्रकाशित रहे चलो ठीक है अब हम लोग उदात्त पे आते हैं उदात्त का बताओ फटाफट 124 का रिप्लाई आ गया अच्छा एस टी डी ओके अब तो ख़त्म होने वाला है दो ही क्वेश्चन है एक का आंसर बताओ आप मनोज सोनी का सी आ गया ओके मनोज कुशवाहा मनोज सी कुंवर पाल का सी नवीन का सी मनोज अच्छा ये आपको पता है उदात्त मतलब क्या ऊंचा अनुदात्त होगा इसका राइट इस पर तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं हो रहा यार ये भी यू पी एग्ज़ाम 2006 में आया है चलो लक्ष्मी का भी सही हो गया पीयूष मौर्य का भी थ्री 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 अनुदात्त ठीक है अब हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर गए एक हम अच्छा ट्यूशन पढ़ता है लोग ओके अब बताओ एक शुक्ल शुक्ल क्या होता है शुक्ल एक शुक्ला होते हैं ब्राह्मण में आते हैं ठीक है ये देखो शुक्ल अब उसका तात्पर्य वहाँ उससे कास्ट से मत समझना शुक्ल का विलोम है काला कृष्ण असित श्यामल यू पी एस डी में आया है अब देखो दोस्त बहुत लोग बोल रहे हो कि जैसे आलोक होगा ये सर वो प्रकाश क्यों नहीं होगा अब अभी ये आप बताओ रिप्लाई करो फिर मैं आपको बताता हूँ 125 का बी 125 का बी सबका सही अब बताओ आप शुक्ल मतलब क्या होता है श्वेत होता है सादा होता है ठीक है साफ होता है सफ़ेद होता है तो यहाँ काला है इसका अपोजिट क्या आगे शाब्दिक अर्थ से काला हो गया और दूसरा देखो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है तो इसका राइट आंसर है बी अब काला यहाँ भी दिया है काला यहाँ भी इसका शुक्ल का आप टाइप करोगे शुक्ल मतलब क्या होता है दोस्त तो शुक्ल मतलब आएगा सफ़ेद होता है सादा होता है ठीक है वाइट होता वही आएगा लेकिन तब तो इसका आंसर काला भी हुआ लेकिन शुक्ल का क्या हुआ कृष्ण हुआ इसलिए ऑप्शन में आपको ये देखना है दोस्त कि शाब्दिक अर्थ के हिसाब से उसका क्या निकल रहा है तो शुक्ल का कृष्ण और इसके आगे हम लोग ये रहा आपका आंसर ये आपका आंसर गिवेन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पी भी गिवेन है दोस्त आप लोग इसे हाँ व्हाट्सअप ग्रुप पर पी डी है क्या प्लीज़ हाँ ठीक है पी डी एफ ग्रुप पर नहीं टेलीग्राम पर ले सकते हो आप गवर्नमेंट जॉब अकेडमी के टेलीग्राम पर और दूसरा ये आंसर है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और कल फिर आपका कल नहीं सैटरडे को होगा सैटरडे को फिर साढ़े सात बजे टाइमिंग का शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हुआ है टाइमिंग शेड्यूल थोड़ा सा चेंज हुआ है आप लोगों की टीटीएस क्लास लगेगी अभी सिर्फ थर्सडे और सैटरडे थर्सडे और सैटरडे मतलब बृहस्पतिवार और शनिवार को साढ़े बजे से क्लास चलेगी इसके एम में इंग्लिस की क्लास होती है जिसको इंग्लिस लेना हो एम सेम टाइम साढ़े बजे से इंग्लिस की क्लास होगी और हाँ मैसेज हो जाएगा और दोस्त लाइक भी कर देना जहाँ से आप कमेंट कर रहे हो ना उसके लेफ्ट साइड में लाइक का बटन होता है उसे भी दबा देना ठीक है और बाकी हाँ एक चीज़ तो मैंने पूछा ही नहीं अपने अपने मार्क्स बता दो भाई मार्क्स बता दो जल्दी हाँ शुक्ल प्रश्न विजयलक्ष्मी हाँ कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष हम लोग कोई आ, काम करते हैं शुभ तो उसमें पक्ष देखा जाता है ना कृष्ण पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष चल रहा है ना पक्ष से पहले ज्योतिष होता ठीक है सर आप सिनोनिम्स की क्लास कब है ये खत्म हो जाए ना विलोम खत्म हो जाए उसके बाद मैसेज ओके ठीक है ठीक है सब अपने 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 मार्क्स बता दो भाई विजय लक्ष्मी आपका कितना आया सब अपने अपने मार्क्स बता दो ठीक है सब अपने अपने मार्क्स बता दो किसके कितने आए इसके बाद आपकी शनिवार की क्लास होगी इसके आगे ठीक है लाइक करना ना भूलें गवर्नमेंट जॉब एकेडमी इसे सब्सक्राइब करें दोस्त यूट्यूब चैनल ये मुखर्जी नगर का चैनल है इस पर सारी क्लासें आती हैं आप प्लेलिस्ट में जाना शेड्यूल में जाना इसको सब्सक्राइब करोगे आपके पास नोटिफिकेशन मनोज सोनी का तेईस गुड किसी का पच्चीस आया हो वो भी बता दो भाई मैं पच्चीस देखने के लिए परेशान हूँ ट्वेंटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे कैसे पता चलेगा पता चलेगा आप के पास नोटिफिकेशन जाएगा ठीक है सब्सक्राइब करो 
गवर्नमेंट जॉब अकेडमी चैनल सब्सक्राइब करो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा मनोज का भी तेईस आया मनोज का भी तेईस आया विजय लक्ष्मी का कितना आया और सबका कितना आया आ, उनका कहाँ गया मनोज सोनी का ठीक है सब लोग अपने अपने मार्क्स बता दो फटाफट और लाइक दबाते रहो भाई इसके बाद इंग्लिश की क्लास है और व्हाट्सअप ग्रुप जिसको ज्वाइन करना हो नंबर गिवेन है और फिर से बता दूँ टेलीग्राम टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ जाती हैं वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ और आंसर की नीचे दे दी गई है केवल एक घंटा हुआ था अच्छा ठीक है बट अपने मार्क्स तो बता दो 25 कितने आए तेईस तेईस इन दोनों का बहुत बढ़िया मार्क्स है तेईस ठीक है चलो कोई नहीं आप मैसेज कर देना उसके बाद सब्सक्राइब भी कर लेना व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़े रमेश कुमार का तेईस आ गया गुड बहुत अच्छे मार्क्स हैं कल मैं फिर कल नहीं सैटरडे में फिर लेके आऊँगा पच्चीस के आगे वो भी विलोम शब्द होगा विलोम के बाद आप लोग जो बताओगे जो टॉपिक वो मैं सेलेक्ट करके लेके आऊँगा मतलब प्रीवियस ईयर पेपर में करा रहा हूँ सामान हिंदी का सभी एग्जाम के लिए इसके बाद सी का प्रश्न कराऊंगा प्रीवियस ईयर पेपर लेकिन ये हो जाए तब क्योंकि ये सबके लिए कंपल्सरी है सी एग्जाम जिसको देना है आठ जुलाई को आप ये देखो कि उसमें जो पैसेज आता है बाद में जो शब्द आता है ना विलोम शब्द हो गया पर्यायवाची हो गया वो शब्द आता ही आता है तो कन्फ्यूजन ना हो आपका ठीक है ओके okay, ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू सो मच राम राम अब मिलेंगे अगली क्लास में और आप अच्छे से तैयारी करके आना इसके आगे